வணக்கம் இது உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் சேனல் இந்த சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு கண்களினுடைய பாதுகாப்பு அதாவது கண்களினுடைய ஆரோக்கியத்தை எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வு இது என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துற எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் போன் ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டர்லயே வீடியோ கேம்ஸ் டிவி இது மாதிரி நம்ம டெய்லி கண்கள் மூலமா பார்த்துட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மொபைல் போன்ல இருந்து ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத நீல நிற ஒளி நம்ம கண்களை பாதிக்குது இது வந்து ஆய்வுல சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு கூற்று இது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணமா நம்ம கண்களினுடைய அமைப்பு என்னங்கிறது ஒரு சின்ன புரிதலோட போனா கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அதாவது நம்ம கண்கள் ஒரு பொருளை தூரமா இருந்து பார்க்கிறப்ப கண்கள்ல இருக்கிற தசைகள் வந்து அதுக்குண்டான வேலை குறைவு அதே பொருள் பக்கத்துல இருந்து பார்க்கறப்ப கண் தசைகள் வந்து வேகமா வேலை செய்யுது அதாவது வேலை பொருள் அதிகமாகுது உதாரணத்துக்கு இப்ப ஒரு கார் இருக்கு கார் தூரமா வந்துட்டு இருக்கு தூரமா இருக்கிறப்ப அதே காரை பார்க்கறோம் கண் தசைகள் வந்து குறைவான வேலை பண்ணுது அதே கார் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்குது முன்னாடி வர வர அதனுடைய அந்த பிம்பத்தை நம்ம பார்த்து தெளிவா பார்க்கறப்ப கண்கள் கண்கள்ல இருக்கிற அந்த கண் தசைகள் வந்து வேலை பலு அதிகமா வேலை செய்யணும் அப்பதான் நம்ம வந்து தெளிவா பார்க்க முடியும் அப்படி நம்ம தெளிவா பார்க்கறப்ப கண் தசைகள் வந்து பாதிப்படையுது இது வந்து அந்த கிட்ட பார்வை அதாவது கிட்ட பார்வைன்னா ஒரு பொருளை வந்து பக்கத்துல இருக்கும் போது நம்ம ஜூம் பண்ணி பாக்குறப்ப இது அப்படியே நம்ம மொபைல் போன் ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் டிவி ஆகட்டும் அதோட அப்படியே ஒப்பிட்டு பாருங்களேன் நம்ம மொபைல் போன் அல்லது கம்ப்யூட்டர் டிவி எதுவா இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு தான் நம்ம பார்ப்போம் இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருகில் இருக்கும் இதுல நம்ம அதை உத்து பாக்குறப்ப அதனுடைய அந்த பிம்பத்தை உத்து பா பார்த்துட்டே இருக்கிறப்ப நம்ம கண் தசைகள் வந்து அதிகமாக வேலை செய்யுது இது மாதிரி அதிகமாக வேலை செய்கிறப்ப நம்ம கண்கள் வந்து அதிகமாக பாதிக்குது இது தவிர அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸில் இருக்கிற நீல நிற ஒளி நம்ம கண்ணை வந்து பாதிக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அதாவது ஒரு கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் பார்க்கறதுனால பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் ஏற்பட போகிறதில்ல இதையே தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அந்த பாதிப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகுது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா கண் எரிச்சல் ஆகும் அப்புறம் திடீர்னு கண்ணில் இருந்து நீர் வலியும் அப்புறம் தலைவலி இது மாதிரிலாம் ஏற்படும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண் சோர்ந்து அதுக்கப்புறம் ஏற்படுற முதல் நிலை பாதிப்பினுடைய அறிகுறிகள் இது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்ணுடைய கருவிழி அந்த கருப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஐரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்குள்ள வந்து ரத்த குழாய்கள் இல்லை நம்ம கண்ணில் ரத்தத்தில் இருக்கிற சத்துக்கள் மூலமாக தான் உடல் உறுப்புக்கள் தேவையான ஊட்டச்சத்தை எடுத்துட்டு தன்னுடைய வேலையை செய்யுதுன்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ கண்ணில் இருக்கிற கருவிழியில் ரத்த குழாய்கள் இல்லை ஆனால் கருவிழிகள் வேலை செய்யணும் அதுக்குண்டான ஊட்டச்சத்துக்கள் எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணில் நிறைய சுரப்பிகள் இருக்கு அந்த சுரப்பிகள் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் கண்ணை இமைக்கும் பொழுது கண் அந்த இமை மூடி திறக்கும் போது அந்த சுரப்பிகள் வந்து சுரப்பு நீரை சுரக்குது அந்த சுரப்பி நீர் வழியாக தான் ஊட்டச்சத்துக்களும் ஆக்சிஜனும் இந்த கருவிலின்னு சொல்கிற ஐரிஸ்க்கு கிடைக்குது அதன் மூலமாக கண்கள் வந்து அந்த கருவிழி தன்னுடைய வேலையை செய்யுது இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோனோ அல்லது டிவியோ கம்ப்யூட்டரோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளை அறியாமலே அதை உற்று நோக்கிட்டு இருப்போம் அப்ப நம்ம இமைக்கிற அந்த இமை கண்ணுடைய இமைத்தல் வந்து குறையுது ஏன்னா நம்ம உற்று நோக்கம் இல்லையா அப்ப சாதாரணமாகவே நிமிடத்துக்கு ஒரு பதினைந்து முறை நம்ம வந்து கண்ணை வந்து இமைப்போம் ஆனா இது மாதிரி நம்ம ஒரு பொருளையோ அல்லது டிவி இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாதனத்தை உற்று நோக்கும் பொழுது அதனுடைய அமைத இமைத்தல் வந்து குறையுது குறையும் போது நார்மலாகவே இமைக்கிறப்ப தானே அந்த சுரப்பிகள் வந்து சுரப்பு நீரை வெளிப்படுத்தும் அந்த சுரப்பு நீர் வெளிப்படுறது குறையுது குறையும் போது 
தசைகளினுடைய வேலை பலுவும் அதிகமாகுது அதுக்குண்டான ஊட்டச்சத்தும் கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்போது கண்கள் வந்து பாதிப்படையுது இத வந்து நம்ம வந்து தெரியாமலே நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது தவிர அந்த விழித்திரையில மேக்குலா அப்படின்ட்டு ஒரு முக்கியமான பகுதி இருக்கு இதுலதான் நம்ம பார்வை திறனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கூம்பு செல்கள் குச்சி செல்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த செல்கள் வந்து நார்மலாவே ஒரு மனிதனுக்கு ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தைந்து அல்லது அறுபது வயதுக்கு மேல அந்த செல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழுதடைய ஆரம்பிக்கும் இதன் மூலமா பார்வை திறன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் இப்ப இந்த செல்கள் வந்து இது மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ வந்து நம்ம தொடர்ந்து அதிக பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால சிறு வயதிலேயே இலக்க நேரிடுது செல்கள் இழந்தா அந்த பார்வை திறன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறு வயதிலேயே குறைய தொடங்குது இப்ப ஒரு ஸ்கூல்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பேர் ஒரு கிளாஸ்ல இருக்காங்கன்னா ஒரு பாதி பேருக்கு பக்கமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஸ் கண்ணாடி போட்டுட்டு இருப்பாங்க அது பாத்தீங்கன்னா இந்த கிட்ட பார்வை தூர பார்வை இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால இருக்கும் இதுல இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் சேனல்லே பாத்தீங்கன்னா அனைத்து கண் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு அதுல இருக்கிற கண் பயிற்சிகளை செய்து என்ன ப்ராப்ளம் நமக்கு இருக்கோ அதுக்குண்டான ஊட்ட சத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கண்ணை ஆரோக்கியமா பாதுகாத்துக்கலாம் இது தவிர கண் கழுவு முறை அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கோம் அது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கண்களினுடைய ஆரோக்கியத்துக்குண்டான ஒரு வீடியோ தான் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு கண்களை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கலாம் நம்ம எது எப்படி இருந்தாலுமே இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இத வந்து நம்ம பார்க்கிற அந்த டைமிங்க வந்து குறைச்சிக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான வேலையா இருந்தா மட்டும் பார்க்கலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு கம்ப்யூட்டர்ல தான் ஒர்க் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் வேற வழியே இல்லை அதனால அது மாதிரி இருக்கிறப்ப இடையிடையில அந்த டுவெண்ட்டி ஈஸ் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு பயிற்சி இருக்கு அந்த பயிற்சி வந்து அந்த வீடியோல நம்ம தெளிவா சொல்லியிருப்போம் அந்த பயிற்சியை வந்து நடுநடுவுல பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த பயிற்சியை செய்துகிட்டே கண்களினுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க நலமுடன்